Olá, meu amigo e minha amiga Vascaína, tudo bem com você? Espero que sim, eu me chamo Danilo, seja bem-vindo ao canal Sociedade Malta, um canal nordestino para falar sobre o nosso Vascão. E nesse dia 2 de julho a gente quer trazer as últimas informações envolvendo o Vasco, assim como as últimas informações envolvendo o futebol carioca. Mas antes de mais nada, a gente queria pedir que você deixasse seu like, se puder, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações para que o YouTube te informe sobre os nossos conteúdos e também, se puder, compartilhe com mais amigos vascaínos, ok? Para começar o vídeo de hoje, a gente quer falar sobre uma notícia envolvendo aí o futebol carioca. A Globo decidiu romper é, a, o, o contrato com a Ferg e com os clubes cariocas, alegando aí violação de direitos de transmissão pela Flá TV, um jogo que aconteceu ontem, que a Flá TV transmitiu é, via internet, o um jogo Flamengo e Boa Vista, e a Globo amanheceu hoje, decidiu romper com os clubes cariocas. Né? Vou ler para vocês aqui rapidamente a nota dada é, pela Globo e também aqui noticiada pelo UOL. É, a nota da emissora é a seguinte, a Globo anunciou hoje que não vai mais transmitir o Campeonato Carioca, a emissora rescindiu o contrato que mantinha com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e com os clubes, mas manterá os pagamentos da, desta temporada. No entendimento da Globo, o contrato foi violado ontem, quando a Flá TV exibiu ao vivo a partida entre o Flamengo e o Covista. De acordo com o contrato, a Globo tinha exclusividade na transmissão dos jogos do Campeonato Carioca. A Federação e 11 clubes assinaram o compromisso. A exceção foi o Flamengo. Na ocasião da assinatura e por várias temporadas em que o contrato foi cumprido, a legislação brasileira previa que, para a transmissão de qualquer partida, era necessária a obtenção dos direitos de dois clubes, direitos dos clubes envolvidos. Legalmente, ninguém poderia transmitir os jogos do Flamengo no Campeonato Carioca e só a Globo poderia transmitir os demais. No dia 18 de junho, a Presidência da República editou a medida provisória 94, passando aos mandantes dos jogos do direito de transmissão. O Flamengo se baseou nessa MP para transmitir sua partida ontem no Maracanã. A Globo entende que a medida provisória não poderia alterar um contrato celebrado antes de sua edição e protegido pela Constituição. Como a Federação do Futebol do Rio de Janeiro e os demais clubes não foram capazes de garantir a exclusividade prevista no contrato, não restou à Globo outra alternativa além da rescisão e encerramento das transmissões dos Jogos do Carioca, incluindo os três jogos de hoje que encerram a quinta rodada da Taça Rio e seriam exibidos no Sport TV e no Premier. A Globo, parceira e incentivadora do futebol brasileiro há muitas décadas e, em, e entende a importância do, do esporte para os clubes, jogadores, marcas e torcedores, e exatamente por isso, apesar da decisão de rescindir o contrato imediatamente, a Globo está disposta a fazer os pagamentos restantes dessa temporada em nome de sua parceria histórica com o futebol e da sua relação com as equipes. Mas acredita que o futebol só será capaz de vencer as inúmeras dificuldades com planejamento e segurança jurídica para aqueles que investem altas quantias desse negócio tão importante para o Brasil e para os brasileiros. Né? Então essa foi a nota dada pela Globo. E a observação que a gente traz em relação a isso é a seguinte. O contrato com a Globo e os clubes cariocas, com exceção do Flamengo, vai até 2024. A Globo garante aí o pagamento do ano de 2020 para os clubes que assinaram o contrato, né? mas rompe com os clubes em detrimento de um comportamento aí do Flamengo. O detalhe é que é o seguinte, o rompimento deste contrato já ameaçado em semana, a, a, a semanas, a semanas atrás, né, quando começou esse embrólio, realmente é, acaba por prejudicar não só os clubes que nada puderam fazer, porque imagina só, no comunicado a Globo coloca que a, por conta da federação e os clubes não terem garantido a exclusividade, o contrato está sendo rompido. Mas eu lhe pergunto, você que está me assistindo, o que os clubes cariocas poderiam ter feito para que o Flamengo assinasse um contrato com a Globo? A meu ver, não há o que fazer. Esse é um entendimento entre a emissora e o clube, que está se revelando em relação ao modelo de contrato atual. E o que a FERJ poderia ter feito? Pressionar, seria essa a intenção, pressionar 
o clube rival para que assinasse e não prejudicasse os demais, acho que esse entendimento realmente tem que ser entre emissora e clube, e não entre clubes, federação e emissora. Né? Mas enfim, o que vale ressaltar aqui é o seguinte, a Globo vai manter o pagamento aos clubes que tem, tem contrato, mas vai romper aí com as transmissões do campeonato estadual. E aí a pergunta que fica é, o Vasco joga hoje contra o Madureira às 20 horas, esse anúncio aconteceu hoje pela manhã, e o que cabe aí nessa situação, a pergunta é, como o Vasco fica diante de uma informação dessa, dada horas antes da transmissão? O Vasco vai ter condições de transmitir o jogo na Vasco TV, assim como fez o rival? A meu ver, o Vasco teria direito, porque já que a Globo rompeu o contrato e não vai mais transmitir jogos do Carioca este ano, cabe o Vasco usar a medida provisória a seu favor. Por que não? Se quem vai transmitir já não quer mais transmitir e rompeu o contrato, não é só não querer, rompeu o contrato. Agora, tem... Tem tempo hábil para organizar a partida de futebol que acontece logo mais? Fica essas perguntas, né? Lucas Pedrosa conversou com o presidente Alexandre Campelo sobre isso. Né? O Campelo afirmou ao Lucas Pedrosa que, por questões jurídicas, o Vasco é, não vai transmitir o jogo, né? porque entende que essa situação ainda está muito recente, né? E que o Vasco ainda tem a receber aí o pagamento do que está retido e que a Globo garantiu que vai pagar, mas o Vasco ainda não recebeu por isso. E dá a entender aí que o presidente realmente, por, por ter como garantias aí alguns recebimentos e algumas, alguns empréstimos amarrados a essa questão da cota de TV, realmente não vai comprar essa briga, né? vai aguardar aí os próximos capítulos para definir se vai transmitir jogos ou não, né? vai consultar o setor jurídico para entender se pode transmitir ou não. O detalhe é que a partir de logo mais, é, se não tomar a decisão imediatamente, realmente não tem como transmitir e acho que o clube precisava se organizar, precisava prever esse cenário, até porque estamos falando disso desde que o campeonato retomou, o Vasco já jogou, já teve um intervalo entre as partidas, vai para o segundo jogo agora, depois da retomada do Carioca, com essa situação para definir agora. O Globo colocou no colo aí do clube a situação e o Vasco não tem o um plano B. Né? O Vasco deveria ter pensado nisso lá atrás, quando o Flamengo já começou a mostrar que realmente não estava nem aí para a situação do rompimento do contrato e que está preocupado realmente é com o contrato dele e não com o contrato dos demais clubes. O Vasco deveria ter se preparado, já deveria ter um posicionamento do jurídico para saber o que cabe e o que não cabe, numa situação como essa, a gente está com o jogo totalmente garantido. Uma, uma, uma outra situação que eu quero trazer aqui, já em relação à emissora, é que é o seguinte. Tudo bem, se teve o direito violado, vai buscar aí as medidas cabíveis e tudo, mas é, rompeu aí é, com os clubes. E como fica o torcedor? E o torcedor que pagou o pay-per-view, que contratou TV por assinatura que contratou pelo direito de assistir a transmissão do estadual e agora não vai poder acompanhar os jogos. O campeonato estadual ainda está rolando e o torcedor que pagou por isso, que vem pagando mensalmente por isso, vai ser ressarcido? Como fica a situação dos patrocinadores que exibiriam a marca, as marcas durante o estadual, durante as finais? Então, é muito mais além, eu acho que a Globo deveria ter pensado não só com os, nos clubes, é importante, é, faz parte do contrato, vai pagar os clubes por isso, beleza, mas e o torcedor? Qual é o respeito que o torcedor teve diante de uma circunstância dessa? Qual é a garantia que o torcedor teve aí de ter as suas é, exibições garantidas aí pelo pagamento que foi feito às TVs por assinatura, né? Então fica essa situação aí, o Vasco, falando de Vasco agora, o Vasco vai a campo mais tarde, né? Os relacionados são os goleiros Fernando Miguel e Lucão, 
os zagueiros Castan, Ulisses e Ricardo Graça, os laterais Pikachu, Cláudio Vink e Henrique, volantes Andrei Bastos, Marco Júnior e Raul, Marco Júnior e Raul, os meias Bruno César, Benítez, Gabriel Peck e Lucas Santos, e os atacantes Germancano, Thales Magno, Thiago Reis, é, Ribamar e Vinícius. Né? O time titular do Vasco a gente já acompanhou aí durante a semana, deve ser o mesmo que enfrentou na rodada passada o Macaé, Fernando Miguel, Castan, Graça, Pikachu, Henrique, Bastos, Andrei, Benítez, Thales Magno, Germancano e Vinícius. Né? Não há muito o que falar sobre o time titular, realmente é um time que deve ser repetido, tá? mas há o que se falar aí em relação ao Guarim. Mas antes da gente falar do Guarim, eu queria trazer aí uma análise rápida sobre o jogo de hoje. O Vasco precisa ganhar o jogo, né? Isso aí é para poder passar para a próxima fase da competição e torcer aí para que o Rezende ganhe o jogo contra o Volta Redonda. Esse é o único cenário que interessa para nós vascaínos, ok? Falando agora do Guarim, né? O Guarim que foi liberado pelo presidente Campeiro para resolver problemas particulares na Colômbia. Demorou a voltar, voltou e agora não quer se reapresentar. Né? Segundo informações, o, o Guarim era para ter se, se reapresentado aí na terça-feira, não aconteceu. Era para ter se apresentado ontem, também não ocorreu. E segundo aí, alguns, alguns sites, realmente o Guarim foi liberado pela diretoria para não se reapresentar ontem, né? O detalhe que fica para nós torcedores é por que realmente o Guarim está com esse comportamento, é, qual seria o problema particular tão grave que o Guarim tem para de fato não treinar com, de, com os demais jogadores do elenco e realmente será que o Guarim está de saída do Vasco ou será só uma reivindicação por conta de salários atrasados. Né? A notícia que foi dada, a gente já colocou no vídeo aqui do canal, é de que realmente o Guarim estaria totalmente insatisfeito com essa situação de salários e que o comportamento do Guarim é uma espécie de reivindicação para que a diretoria ponha salários em dias. Já há uma promessa para isso, a gente falou no vídeo de ontem. Mas surge a informação dada pelo Rodrigo Campos de que o Corinthians está interessado no atleta Guarim e que pode realmente fazer aí uma investida para tirar o jogador de São Januário e aí, de repente, esse comportamento, será que está associado a isso? Deixa a sua opinião. É minimamente estranho esse tipo de comportamento. Já parece ser algo preparado aí, um cenário que está se preparando para realmente uma despedida, né? E fica essa situação. Em resumo, é o seguinte. O Guarim tem dois anos de contrato com o clube. Inclusive, no ano passado, entre o ano passado e esse ano, deu aí trabalho para poder fazer essa renovação, quase não renova, renovou aí já esse ano, através de muitas negociações, e o Guarim tem aí dois anos de contrato com o clube, mas o Vasco já está com quatro meses de salários atrasados, o que daria aí cabimento ao Guarim acionar o clube na justiça e sair de graça. Né? Então, será que são essas as intenções, ou será que o Guarim realmente quer ficar é uma situação problemática que o atleta está atravessando e que realmente o atleta está à disposição do clube. Fico aí essa incerteza, acho que o campeiro deveria se pronunciar sobre isso, o atleta tem contrato, mas se não pagar o atleta vai sair de graça e o atleta devia se pronunciar também sobre isso publicamente para acabar com essas especulações, ok? Essa é a nossa opinião, tem mais uma coisa que eu queria te dizer, a gente começaria o Brasileirão da mesma forma que o Guarim, Começou o Brasileirão no ano passado, ainda buscando uma forma física, ainda a gente começando o campeonato sem o Guarim à disposição tecnicamente e fisicamente bem, né? E a gente começaria o Brasileirão no mesmo cenário do ano passado. Então, isso defina logo, essa é a nossa opinião. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa aí teu comentário, dá a tua sugestão. E obrigado pela atenção, valeu? Que a gente ganhe o jogo de hoje e que possa se classificar para a próxima etapa do campeonato.